एवरी वन वेलकम टू सुमित ट्यूटोरियल आज की जो टॉपिक है स्केलिसिस वीडियो को लास्ट तक देखें आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी एंड आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको इस टॉपिक की ट्रिक चाहिए हो तो मैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी स्टार्ट करते हैं एनसीआरटी से शॉर्ट वीडियो है पर आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी एस्कैरिस दी कॉमन राउंड वॉर्म एंड वो जीरिया दी फिलेरियर वॉर्म आर सम ऑफ दी हेरमेंट विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन एस्कैरिस एंड इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉज एस्कैरिसिस ये जो एस्कैरिसिस डिजीज है वो कॉज होती है एस्कैरिस एंड वोचेरिया फिलेरियर वॉर्म से कॉज होती है एस्कैरिस राउंड वॉर्म है एंड वोचेरिया फिलेरियर वॉर्म है तो ये वॉर्म से कॉज होती है एस्कैरिसिस ओके एंड इनके सिम्टम क्या होती है एंड ये ह्यूमन बॉडी में इंटर कैसे करती है देखते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये स्कैरिसिस है वो कंटामिनेटेड फूड वाटर सॉइल के थ्रू क्या होती है हमारे बॉडी में इनडायरेक्ट वे में इंटर कर जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है कंटामिनेटेड सॉइल वाटर मीन्स क्या होती है कंटामिनेटेड सॉइल वाटर मीन्स वो हार्मफुल है इम्प्योर है इम्प्योर सॉइल एंड वाटर है एंड उनमें क्या है स्कैरिस के जो एग हैं स्कैरिसिस के जो एग हैं वो डेवलप हो चुके हैं एंड अगर हम उस फूड को लेते हैं अपने अंदर इंटर करते हैं तो वो क्या होती है जो स्कैरिस की जो राउंड वॉर्म है वो इंटर हो जाती है हमारे बॉडी में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करने लगती है तो मैं आपको बता दूं कि ये कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर ये कैसे कंटेमिनेटेड हो जाते हैं हार्मफुल कैसे हो जाते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनकी जो फैसी होती है स्टूल होते हैं वो क्या होते हैं वाटर में वाटर के थ्रू सॉइल में चले जाती हैं एंड वहां पे क्या होती है वो ग्रो करने लगती है एस्कैरिस राउंड वॉर्म जो एग होती है उस वो ग्रो करने लगती है एंड वो फूड के थ्रू जो वेजिटेबल होते हैं फ्रूट होते हैं उनके थ्रू क्या होते हैं एंड वो कंटेमिनेटेड अगर हम वाटर भी लेते हैं तो उनके थ्रू क्या होते हैं हमारे बॉडी में इंटर कर जाएंगे एंड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ग्रो करने लगेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा स्टार्टिंग स्टेज में हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमारे बॉडी में स्कैरिस राउंड वॉर्म जो है उसकी जो लार्वा है वो इंटर हो चुकी है एंड वो ग्रो कर रही है एडल्ट स्टेज में जब आ जाती है तो क्या होगी वो सिम्टम और वो साइन और सिम्टम जो होंगे वो डेवलप होंगे ठीक है तो बहुत टाइम के बाद ये साइन और सिम्टम डेवलप होती है एंड कंस्टिपेशन होने लगेगी स्टोमच पेन होने लगेगी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी तो हमें बाद में टेस्ट कराने के बाद ही ये क्लियर होगा कि हमें एस्कैरिसिस हुई है ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग मॉस्कुलर पेन फीवर एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज इनकी क्या सिम्टम होती है इस डिजीज की मैंने आपको बताया इंटरनल ब्लीडिंग ये बॉडी के अंदर क्या होगी इंटरनल ब्लीडिंग होगी बॉडी के अंदर जो होगी ब्लड ब्लीडिंग होगी ओके एंड मॉस्कुलर पेन होगी हमारे मसल में क्या होगी पेन स्टार्ट हो जाएगी फीवर होगी एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी हो जाना ओके एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज एंड जो इंटेस्टिनल पैसेज होती है वो क्या होगी वो ब्लॉक हो जाएगी ओके ब्लॉक क्यों हो जाएगी क्योंकि ये जो एस्कैरिस राउंड वॉर्म है वो ग्रो करने लगेंगे एंड uh, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रो कर लेते हैं जो एस्कैरिस होते हैं वो ग्रो करने के बाद 30 सेंटीमीटर तक ये क्या होते हैं एडल्ट स्टेज में पहुंच जाने के बाद वो एडल्ट स्टेज 30 सेंटीमीटर तक इनकी जो हाइट होती है ठीक है तो ये बहुत ज्यादा ग्रो कर लेते हैं तो ही क्या साइन एंड सिम्टम इनकी जो है डेवलप होती है ये सारे सिम्टम आने लगेगी फीवर स्टोमच पेन ओके एंड कॉन्स्टिपेशन ये सब कुछ जो सिम्टम जो है डेवलप होने लगेगी मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विथ स्कैरियसिस हैव नो साइन और सिम्टम बट मॉडरेट टू हैवी इन्फेक्टेशन कॉज वेरियस साइन और सिम्टम डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज अफेक्टेड ओके ये डिपेंड करती है कि आपकी जो बॉडी है आपकी किस बॉडी को उसने इफेक्टेड किया हुआ है ठीक है वो आपके लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है वो कर सकता है आपके हार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि वो किस बॉडी पे इफेक्ट किया हुआ है ठीक है 
ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ग्रो करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लंग्स के पास भी पहुंच जाते हैं लंग्स को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं ओके okay? एंड जब ये लंग्स को इन्फेक्टेड कर देंगे तो वो सिम्टम जो आती है अस्थमा और जो निमोनिया में जो सिम्टम होती है वही सारी सिम्टम क्या होगी डेवलप होने लगेगी मैंने आपको बताया है निमोनिया डिजीज की मैंने वीडियो बनाई थी निमोनिया टाइफाइड एंड कॉमन कोल की मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया था कि जो निमोनिया की सिम्टम होती है फीवर होती है कॉन्स्टिपेशन होती है हेड कफ तो ये सारे सिम्टम क्या होंगे डेवलप होने लगेंगे इस कैरिसिस जो डिजीज है वो चिल्ड्रन में ज्यादातर होती है क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो ग्राउंड में खेलते रहते हैं अगर वो वो अगर जो स्वाइल है वो कंटामिनेटेड स्वाइल है उस स्वाइल को अगर वो अपने मुंह में ले लेते हैं तो वो क्या होते हैं उनकी जो स्कैरिसिस जो राउंड वॉर्म है वो क्या होती है बॉडी के अंदर चली जाती है एंड उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी एंड वहां पर क्या करेंगे वो ग्रो करने लगेंगे ठीक है नेक्स्ट प्वाइंट दी एग्स ऑफ दी पारासाइट एक्सक्रेटेड अलॉन्ग विथ फैसी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट एक्सेट्रा तो मैंने आपको बताया जो इन्फेक्टेड पर्सन होती है उनकी जो फैसी स्टूल जो होती है उनके थ्रू क्या होती है उनमें क्या होती है उन जो फैसी होती है उसके थ्रू जो एस्कैरिस रॉन्डवर्म के जो एग होते हैं वो क्या होते हैं सॉइल वाटर में चले जाते हैं जिसके थ्रू वो वेजिटेबल फ्रूट एंड उन सबको क्या करते हैं कंटामिनेटेड कर देते हैं एंड हमारे बॉडी में वो इनडायरेक्ट वे में चले जाते हैं एंड जब हम किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्रॉपर तरीके से वॉश करके नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो स्कैरिस जो राउंड वॉर्म है वो इंटर कर सकती है उसकी जो एग है वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगी एंड वो डेवलप हो जाएगी एडल्ट स्टेज में फॉर्म हो जाएगी एंड वो ग्रो करने लगेगी हमारे बॉडी में और हमें पता भी नहीं चलेगा ओके okay गाइस तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल लेते हो तो आप उसे प्रॉपर तरीके से वॉश करके ही खाएं ठीक है क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो स्वाइल वो जो वेजिटेबल है फ्रूट है वो कहां से आई हुई है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अ हेल्दी पर्सन इक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड फूड वेजिटेबल फ्रूट एक्सेट्रा मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो हेल्दी पर्सन है वो कैसे होते हैं कंटामिनेटेड वाटर एंड फ्रूट वेजिटेबल अगर उसके थ्रू क्या हो सकते हैं इन्फेक्टेड हो सकते हैं हेल्दी पर्सन ठीक है तो आप प्रॉपर तरीके से फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है उन्हें क्या करें वॉश करके खाए तो आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये टॉपिक तो अगर आपको आपको इस टॉपिक की ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग